Hello everyone, I am Arpita Pal, your educator and today we will be dealing with an important topic from ancient Indian history, the Indus Valley Civilization. But before we begin, there is an important announcement for you all. You can subscribe to our YouTube channel Arpita Sharma Classes for daily the Hindu news analysis, daily MCQ, strategy classes, politics classes, economics classes, economics MCQ series and what not. Press the bell icon and never miss an update. Also, Arpita Sharma ma'am is taking Live Plus courses on Unacademy Plus to ease your UPSC preparation. You can join Unacademy Plus and get 10% discount by using the referral code SHARMAYT10. S H A R M A Y T 10. Okay? So let's begin. Now, Indus Valley civilization is one of the most sought after topics in ancient Indian history. First, we will be looking at the origin of the civilization, how the origin, how the evolution took place and what other things made the civilization an important part to study. The course will be bilingual, so I will be teaching in both English and Hindi. Okay, so in this valley civilization, jo hai, uska origin kaise hua, kaise cheeze evolve hui, development kaise hua, kaun kaun se important features hai, wo sab hum is lesson mein karenge. So beginning with the origin of Indus Valley Civilization. Now Indulization ko Harappan Civilization bhi kaha jata hai. Aur ye basically agar hum dekhe, to approximately 3300 to 1700 BC ke aas paas ka pura era hai, jahaan par ye civilization exist karta tha. It is based on the name of river Indus. Indus river or the river Sindhu which it is known as in Sanskrit. Sanskrit mein Indus river jo hai, usko Sindhu river bhi kaha jata hai. To ye Sindhu sabbhyata kehlai isi wajah se, kyunki Indus river ke uh, develop hua tha, okay, on the banks of river Indus. In 1860s, this, it was discovered by Britishers. Basically, when British uh, rule kar rahe the, India ko rule kar rahe the, unko railway lines draw karni thi. So accidentally उन्होंने एक town discover किया था, but उनको लगा था ये एक abandoned city है, यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। तो जो हमें stones चाहिए, important चीजें जो चाहिए railway lines आ, 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 या railway tracks बनाने के लिए वो ले लेते हैं, that's it। But later, during the 1920s, उन्होंने देखा कि ये सिर्फ एक ancient abandoned जगह नहीं है, it is an ancient town with Harappa as the first town to be discovered. So they discovered Harappa or Harappan city. इसीलिए इसको हरप्पन सिविलाइजेशन कहा गया क्योंकि सबसे पहले यहां पे हरप्पा ही डिस्कवर किया गया था अब ऐसा नहीं है कि यहां पे सिर्फ फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ही यहां पे एक्सकेवेशंस किए इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट भी थे जैसे आर डी बनर्जी डी आर साहनी बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इन जगहों को डिस्कवर किया ओके और एक्सकेवेशंस किए गए इस सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इट इज आल्सो नोन एज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन ओके अब इंडिया में तो इंडस वाली सिविलाइजेशन डेवलप कर रहा था बट व्हाट अबाउट द वर्ल्ड वर्ल्ड में भी डेवलप कर रहे थे डिफरेंट सिविलाइजेशंस फॉर एग्जांपल मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अलोंग द रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस इजिप्शियन सिविलाइजेशन अलोंग रिवर नाइल एंड चाइनीज और जिंग सिविलाइजेशन अलोंग रिवर येलो और वांगो रिवर ओके तो एक टाइम पे जहां पर इंडिया में इंडस वाली सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था उसी टाइम पैरेललली वहां पर या वर्ल्ड में अलग-अलग तरह के सिविलाइजेशंस डेवलप हो रहे थे ओके अब इंडस वैली सिविलाइजेशन और बाकी सिविलाइजेशन में डिफरेंस क्या था व्हाट मेड इंडस वैली सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स फर्स्टली इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन था सबसे ज्यादा डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ सिमिलरली यहां पर देयर वाज नो प्रमोशन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ गॉड यहां पर ऐसा नहीं है कि uh, बहुत ज्यादा uh, uh, यहां पे गॉड या फिर गॉड uh, गॉडेसेस की वर्शिप होती हो या फिर बहुत ज्यादा सिर्फ रिलीजियस सेरेमनीज ही होती हो ऐसा नहीं होता था देयर वाज नो प्रमोशन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ गॉड यहां तक कि अगर हम बाकी सिविलाइजेशंस की बात करें वहां पर टेंपल्स बनाए गए किंग के नाम पे लॉर्ड के नाम पे पर इंडस वाली सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था ओके सो देयर वाज नो प्रमोशन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ गॉड also the indus people focused extremely on hygiene unke liye hygiene sanitation ye sab bahut matter karta tha to unhone sabse zyada focus kiya saaf safai par hygiene pe aaj agar hum dekhe swachh bharat abhiyan jo hai wo ek tarah se isi uh, sabhyata par aadharit hai kyun kyunki indus valley civilization mein saaf safai swachhta par bahut dhyan diya jata tha that is what is being um, practiced today in swachh bharat mission also there was no concept of war people did not fight with each other इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई वॉर्स नहीं थी पीपल यूज्ड टू लिव पीसफुली टुगेदर जबकि अगर बाकी सिविलाइजेशंस की बात करें जैसे मैं सिर्फ टाइम या इजिप्शियन और चाइनीज वहां पर ऐसा नहीं था वहां पर देयर वाज कांसेप्ट ऑफ वॉर एंड दे बेसिकली फोकस्ड लेस ऑन हाइजीन एंड प्रमोशन ऑफ अदर कांसेप्ट्स ओके 
अब कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर नहीं था ये हमें कैसे पता चला क्योंकि हमने जब एक्सकवेशन किए यहाँ पर ऐसे कोई वेपन्स ही नहीं मिले वेपन्स नहीं थे तो वॉर तो हो ही नहीं सकती ओके ऑल्सो इंडस वैली पीपल वर मेगा सिटी बिल्डर्स इन्होंने बड़ी बड़ी सिटीज़ बनाई अराउंड 1600, हंड्रेड अराउंड टू हंड्रेड किलोमीटर्स की बड़ी बड़ी सिटीज़ होती थी यहाँ पर बहुत बड़ी सिटीज़ बनाई गई एंड दे वर ऑल्सो क्रिएटर्स ऑफ कॉटन क्रिएशन ऑफ कॉटन बेसिकली केम फ्राम इन दिस वैली सिविलाइजेशन दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट फ्राम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाउ फेजेज ऑफ रिवोल्यूशन अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिवोल्यूशन की बात करें तो सबकी अलग अलग थ्योरीज हैं बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं उन्हीं थ्योरीज के बेसिस पे ये माना गया कि अर्ली मेच्योर और लेट इन तीन फेजेज में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिवाइड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल द अर्ली फेज विच डेट्स बिटवीन थर्टी थ्री हंड्रेड टू ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड बी सी ई मेच्योर फेज ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड टू नाइनटीन हंड्रेड बी सी ई एंड द लेटर फेज और द लेट फेज ऑफ आई बी सी नाइनटीन हंड्रेड टू थर्टीन हंड्रेड बी सी ई अब जो अर्ली फेज था दैट वॉज बेसिकली नेरा ऑफ डेवलपमेंट इस फेज में डेवलपमेंट बहुत बहुत ज़्यादा हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी सिटीज़ डेवलप हुई नए नए सिस्टम्स डेवलप हुए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई मेच्योर फेज की अगर बात करें तो ये पीक है रहा था यहाँ पर डेवलपमेंट अपने पीक पर था जबकि अगर लेट फेज की बात करें तो यहाँ पर इट वॉज ऑल्सो नोन एज द एरा ऑफ डिक्लाइन यहाँ पर आते आते चार सौ साल के अंदर ऑलमोस्ट अराउंड फोर हंड्रेड ईयर्स ये जो सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन की तरफ चला गया क्यों हुआ कैसे हुआ कौन सी थ्योरीज हैं दैट वी विल दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर इन द क्लास ओके ना एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ अब कोई सिविलाइजेशन डेवलप करेगा वहाँ सिटीज़ भी होंगी तो सिटीज़ की अगर बात करें तो सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज वर हरप्पा एंड मोहिंजो दारो बोथ ऑफ दीज सिटीज़ आर नॉट इन इंडिया प्रेजेंटली दे आर सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान बट दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ आई बी सी अदर सिटीज इंक्लूड लोथल आलमगीरपुर राखीगढ़ी कालीबंगन सुरकतोड़ा मेहरगढ़ ढोलावीड़ा कोट दीची देसलपुर एंड मैनी मोल आउट ऑफ दीज लोथल कालीबंगन राखीगढ़ी एंड ढोलावीरा आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स फाउंड इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल लोथल इन गुजरात एंड कालीबंगन इन राजस्थान हैव वेरियस इम्पॉर्टेंट फीचर्स एसोसिएटेड विद दैम विच वी विल डिस्कस इन लेटर फेज नो फीचर्स ऑफ वेरियस सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिफरेंट सिटीज़ हैं जैसे कि हमने अभी बात की थी मोहिंजो दारो एंड हरप्पा की उनमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फीचर्स है हर सिटी के दैट वी विल बी डिस्कसिंग ओके नो मोहिंजो दारो वॉज डिस्कवर्ड बाई आर डी बैनर्जी इन नाइनटीन ट्वेंटी टू इंडियन एक्सक्यूवेटर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ही डिस्कवर्ड मोहिंजो दारो इन अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मोहिंजो दारो इज द ग्रेट बाथ ग्रेट बाथ क्या था बेसिकली एक पब्लिक स्विमिंग पूल था एंड इट वॉज ऐसा क्योंकि वहाँ पर ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इट वॉज यूज फॉर रिलीजियस सेरेमनीज जैसे पब्लिक स्विमिंग पूल था मेड अप ऑफ बर्न ब्रिक्स विद जिस्टम विद जिप्सम सीलिंग जिप्सम सीलिंग क्यों ताकि वाटर टाइट स्विमिंग पूल हो सके वहाँ पर लीकेज ना हो तो उसके लिए जिप्सम्स उसको सील किया गया था ऑल्सो गैलरीज जो थी वहाँ पर जो ग्रेट बात था वहाँ पर जो गैलरीज थी वहाँ पर फायर अल्ताज थे फायर अल्ताज जैसे आप लोगों ने हवन कुंड देखे होंगे हवन कुंड उनको फायर अल्ताज कहते हैं तो डेफिनेटली अगर फायर अल्ताज हैं तो रिलीजियस सेरेमनी होनी ही है वहाँ पर अटैच वेल होती थी वहाँ पर जहाँ से जब भी आपको चाहिए पानी तो वहाँ पूल में पानी आ जाता था और ड्रेनेज सिस्टम था जब वेन एवर वू वॉन्ट टू ड्रे वेन एवर पीपल वॉन्ट टू ड्रेन इट आउट इट कुड ईजिली बी ड्रेन आउट बाई अ ड्रेनेज सिस्टम ओके अब इम्पॉर्टेंट एक्सक्यूवेशन क्या हुआ था मोहिंजो दारो में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्यूवेशन वॉज ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल ओके सो मोहिंजो दारो डिस्कवर्ड बाय आर डी बैनर्जी इन अनर्चिल डिस्कवर्ड बाय आर डी बैनर्जी पब्लिक स्विमिंग पूल मेड अप ऑफ बर्न ब्रिक्स विद जिप्सम सीलिंग विच वॉज अ ग्रेट बाथ एंड इट वॉज यूज फॉर रिलीजियस और रिचुअल्स और रिलीजियस सेरेमनीज सी दिस इज अ ग्रेट बाथ यू कैन ईजीली सी ग्रेट बाथ यहाँ पर स्टेयर केस जा रहा है यहाँ पर वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स पूरा वाटर टाइट सीलिंग होती थी वाया जिप्सम इधर अगर देखें गैलरीज में तो यहाँ पर फायर अल्ताज हुआ करते थे और यहाँ पर रूम्स भी प्रोवाइडेड थे तो हम कह सकते हैं कि टेम्पल तो नहीं था डेफिनेटली इट वॉज नॉट अ टेम्पल बट रिलीजियस सेरेमनीज के लिए यूज होता था नाउ हरप्पा हरप्पा वॉज डिस्कवर्ड बाई मेजन अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट इन एटीन ट्वेंटी सिक्स एंड कनिंगम इन एटीन
जो भी इंडस सिटीज़ होती थी ना वहाँ पर वो जो सिटी थी वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती थी अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट अपर पार्ट जो होता था रेज पार्ट ऑफ द सिटी विच इज विच वॉज मेनली ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी ऑन द वेस्ट दैट वॉज सिटाडेल सिटाडेल वॉज द रेज पार्ट वहाँ पर किंग या पर जो भी हायर अथॉरिटी हुआ करती थी सिटी की वो रहा करते थे जबकि जो लोअर पार्ट होता था वहाँ पर कॉमन मैन रहा करता था ओके ब्रिक प्लेटफॉर्म्स कुड भी फाउंड एंड सिंगल रूम बैरिक्स हैव बीन फाउंड इन हरप्पा सी दिस इज द सिटाडेल रेज पार्ट ऑफ द सिटी वेयर एज द अदर पार्ट ऑफ द सिटी इज लोअर और एट द लोअर साइड वेयर कॉमन मैन यूज टू लिव राखी गढ़ी अनदर इम्पॉर्टेंट साइट इट इट इज़ अज बेरियल साइट यहाँ पर बेरियल्स बहुत सारे मिले हैं एंड रिसेंट एक्सिबिशन कहते हैं कि यहाँ पे कपल बेरियल्स भी मिले हैं सुरखा तोड़ा इट वॉज अ पोर्ट सिटी हॉर्स बोन्स मिले हैं यहाँ पे ना दिस वुड बी अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन वाई बिकॉज टू थाउजेंड फिफ्टीन में यू पी एस सी रिलिंग में क्वेश्चन आया था हॉर्स रिमेंस का बट फाइनली ये माना गया था कि हॉर्स नहीं मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो इसलिए हॉर्स बोन्स मिले हैं अब हमें नहीं पता कि वो हॉर्स बोन्स हैं कहाँ से आए कैसे हैं पर मिले हैं बट ये नहीं कह सकते हम कि वहाँ पर हॉर्स का एविडेंस था ओके सो जो यू पी एस सी कह रही है हम वही मानेंगे कि हॉर्स का कोई एविडेंस नहीं है चन्हूदारो इट वॉज अ सिटी विदाउट सिटाडल इस सिटी में कोई सिटाडल नहीं था और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हुआ था जिसमें इंक पॉट हमें मिला था ओके नेक्स्ट लोथल एन इम्पॉर्टेंट सिटी इन गुजरात वेयर आर्टिफिशियल डॉक यार्ड हैज़ बीन फाउंड सी सो लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस वैली पीपल वाटर मैनेजमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ द सिटी द आर्टिफिशियल डॉक यार्ड हैज़ बीन फाउंड एट लोथल एंड लार्ज वॉल्स अराउंड द सिटी वर मेड टू प्रिवेंट फ्लड्स बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ फ्लड्स सो दे हैड मेड लार्ज वॉल्स अराउंड द सिटी बीड मेकिंग फैक्ट्री कुड हैव बीन और बीड मेकिंग फैक्ट्री हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड एट लोथल फायर आलताज वी हैव ऑलरेडी डिस्कर्ड वॉट आर फायर आलताज राइस हस्क हैज़ बीन फाउंड हेयर काली बंगन राजस्थान प्लव फील्स हैव बीन फाउंड बैंगल मेकिंग फैक्ट्री कैमल बूंस बट नो ड्रेनेज सिस्टम अब ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं था यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं एक तो डिजर्ट एरिया है हो सकता है वहाँ पर पानी की ऑलरेडी कमी हो और पीपल वुड नॉट हैव नीडेड इट एनी थिंग कैन बी द रीज़न ओके सो we cannot discuss upon it why there was no drainage system next ab this is an important slide do note that down site country and state we have listed a few slide a few sites of the indus valley civilization and in which country they are located in which in which uh, state they are located for example mohenjodaro ki baat kare it is in present day pakistan in sindh state okay harappa punjab state of pakistan kalibangan rajasthan dholavira gujarat lothal gujarat चन्हूदारो सिंध सॉरी प्लीज करेक्ट दिस लाइट इट शुड बी पाकिस्तान सिंध ओके नेक्स्ट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अब अभी तक तो हमने uh, कुछ सिटीज़ के फीचर्स uh, uh, पढ़े हैं बट नाओ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एज अ होल सबसे अच्छा फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग देवर मास्टर्स ऑफ टाउन प्लानिंग ग्रिड पैटर्न में उन्होंने जो टाउन था उनको प्लान किया था ग्रिड पैटर्न लाइक 90 डिग्री के इंटरसेक्शन पे वहाँ पर रोड्स कट करते थे सेंट्रल एंड फीडर रोड्स थे जो कि एक सेंटर रोड मेन रोड को जो डिफरेंट रोड्स थे वो कनेक्ट करते थे एट 90 डिग्री अब सिटी एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स वेस्ट एंड ईस्ट द वेस्ट पार्ट हैड सिटाडेल वेयर द किंग और रिच पीपल यूज टू लिव वेयर एज ईस्ट हैड द लोअर पार्ट फॉर कॉमन मैन द लोअर सिटी ऑल्सो वॉज मेड ऑन हायर प्लेटफॉर्म टू अवॉइड फ्लड्स अब बहुत ज़्यादा हाई प्लेटफॉर्म तो नहीं होता था Uh, जो वेस्ट में सिटाडल है उतना नहीं होता था बट फिर भी हायर प्लेटफॉर्म पे लोअर सिटी बनाई गई थी ताकि अगर फ्लड्स आए तो उससे बचाव किया जा सके वाटर वेल्स हर सिटी में होते थे ट्रीज होते थे फुटपाथ पे डस्टबिन ऑन रोड्स मतलब हाइजीन का उन लोगों को इतना ध्यान था कि डस्टबिन वो लोग ज़रूर रखते थे ट्रीज ग्रीनरी एनवायरमेंट इन सब में द इंडस वैली पीपल वर एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रीनरीज अपर पार्ट में ग्रीनरीज थी कार्डिनल डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट ओके तो ईस्ट टू वेस्ट जो थे कार्डिनल डायरेक्शन पर सिटीज़ कट करती थी एफिशेंट ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम था और ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था कि जो ड्रेन्स थी वो अराउंड सिक्स फीट डीप थी कि अगर उसको साफ भी करना पड़े अगर हम हम देखें आजकल जो होता है मैनुअली जो साफ किए जाते हैं ड्रेन उसी तरह से सिक्स फीट डीप ड्रेन्स थी कि अगर कभी सफाई भी करनी पड़े तो नीचे उतर के उनको साफ किया जा सके टॉयलेट्स मेनली है सेकेंड फ्लोर क्योंकि टू स्टोरी हाउसेज भी थे और मेनली अगर टू स्टोरी हाउसेज होते थे वहाँ पर सेकेंड फ्लोर पर टॉयलेट्स हुआ करते थे विंडोज सेंटर या मेन रोड पे ओपन नहीं करते थे क्यों बिकॉज बेसिकली मेन रोड वॉज वेरी रश ही बहुत ज़्यादा रश होता था और पब्लिक वहाँ से गुजरती थी तो अपनी प्रेवेसी को मेंटेन करने के लिए भी जो विंडोज और डोर्स थे वो साइड में ओपन होते थे साइड की गैलरी में
now the type of houses there were basically three types of houses public private and housing complex पब्लिक और प्राइवेट हाउसेज जो होते थे दे वर वेरी ह्यूज वेर एज हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की अगर आप बात करें आपने अभी देखे होंगे क्वार्टर्स होते हैं जैसे हमारे यहाँ बैंकर्स कॉलोनी हो जाती है टीचर्स कॉलोनी डॉक्टर्स कॉलोनी उस तरह के पर्टिकुलर उनके सेटअप क्वार्टर्स होते हैं उसी तरह के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स होते थे वाटर इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी फॉर इंडस वैली पीपल ना वॉट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हाउसिंग डिज़ाइन यूनिफॉर्म डिज़ाइन हर हाउस होल्ड में आपको कोर्ट यार्ड मिल जाता था नेचुरल वेंटिलेटर्स जिसको आप जाली कहते हैं रोशनदान वो मिलते थे ब्रिक्स एंड वुड यूज़ किया जाता था आर्किटेक्चर में वुडन रूफ्स होती थी मल्टी स्टोरी हाउसेज होते थे ये हमें कैसे पता चला क्योंकि स्टेयर केस uh, मिले हैं एक्सकीवेशन में हमें एविडेंस मिला है स्टेयर केसेस का इससे हमें पता चला ओके मल्टी रूफ हाउसेज हुआ कर सॉरी मल्टी स्टोरी हाउसेज हुआ करते थे एंड ड्रेनेज पाइप जो होती थी वो हर, हर हाउस में होती थी पहले तो जो थी ड्रेनेज पाइप आजकल क्या होता है आपको प्लास्टिक की पाइप भी मिल जाएंगी पर इनिशियली इन द अर्लियर डेज प्लास्टिक से पहले जो स्टोन्स थी उन्हीं की पाइपलाइंस हुआ करते थे स्टोन्स की पाइपलाइन बनाया जाता था वैसे ही वहाँ पर यूज़ किया जाता था वाटर मैनेजमेंट एक्सेलेंट वाटर मैनेजमेंट एंड सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक इट शुड बी एम ए एन ए जी ई एम ई एन टी एक्सेलेंट वाटर मैनेजमेंट वॉज देयर एंड मेजोरिटी ऑफ साइट्स वर लोकेटेड ऑन रिवर बैंक्स रिवर बैंक्स में मैक्मम साइट्स जो थी वो मिली हैं हैंस पेरीनियल सप्लाई एंड लिमिटेड यूजेज तो वाटर सप्लाई की तो कमी थी ही नहीं क्यों क्योंकि रिवर बैंक्स पे सिटीज लोकेटेड हैं पर वो लोग लिमिटेड यूज़ करते थे पानी को मतलब बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं हुआ करता था जो फ्रेश वाटर था उसको यूज़ किया जाता था जबकि जो वेस्ट वाटर हुआ करता था उसको री किया जाता था सो दे वर एक्सेलेंट इन वाटर मैनेजमेंट ना जो सोर्सेज ऑफ वाटर वो रिवर्स पॉन्ड्स लेक्स वेल्स टेप वेल्स रिजर्वायर्स वाटर फिल्ट्रेशन और स्टोरेज के लिए रिजर्वायर्स यूज़ करते थे डैम्स मिले हैं मोहनजोदारो में एंड सैनिटेशन वॉज हाईली फोकस्ड अपॉन नाउ कम द पोलिटिकल सेटअप अब ऐसा कहा जाता है बहुत सारी थ्योरीज हैं बहुत सारे आ, अलग अलग स्टडीज़ से पता चला है कि कुछ लोग कहते हैं काउंसिल टाइप गवर्नमेंट थी कुछ लोग कहते हैं कि कोई प्रीस था जो कि रूल करता था और सिटल सिटाडेल में रहते थे और जो कॉमन मैन है उनको गवर्न करते थे आर एस शर्मा कहते हैं कि इट वॉज द मर्चेंट्स हुआ द रूलर्स बट ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं है सो so, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देर वॉज सम सेंट्रल अथॉरिटी वी डो नॉट नो ही और शी वॉज बट देर वॉज अ सेंट्रल अथॉरिटी विद रीजनल ऑटोनमी ओके एग्रीकल्चर नाउ द मेन क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर व व्हीट बार्ले राइस कॉटन मस्टर्ड सेसमे हॉर्स क्राम मिलेट्स एंड प्री डोमिनेटली दे वर रेन फेड क्रॉप्स ओके रेन फेड क्रॉप्स होती थी एंड बुलक कार्ड्स वर यूज प्लविंग हैज बीन द एविडेंस हैज बीन फाउंड एट कालीबंगन विच वी ऑलरेडी स्टडीज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल नाउ एनिमल्स वर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड लाइक गोड्स शी बफलो कैमल हम कैटल एनिमल्स ऑल्सो यूज फॉर हंटिंग तो हंटिंग के लिए भी एनिमल्स यूज किए जाते थे डोमेस्टिकेट तो किए ही जाते थे पर हंटिंग के लिए भी यूज़ करते थे जैसे कि राइनो डियर नॉन वेजिटेरियन फूड के भी वहाँ पर ट्रेसेज मिले हैं एविडेंसेज मिले हैं कि पीपल वर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड एज वेल द इकनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल एग्रीकल्चरल सरप्लस था मेनली द मेन एक्टिविटी ऑफ और द मेन एक्टिविटी वॉज एग्रीकल्चर सो एग्रीकल्चरल सरप्लस था ट्रेड एंड कॉमर्स भी होती थी स्पेशली मेसोपोटामी के मेसोपोटामिया के साथ जो इंडस वाली सिविलाइजेशन uh, के लोग थे वो मेसोपोटामिया के साथ बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशन शेयर करते थे एंड विद सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट ट्रेड ऑफ क्राफ्ट ऑल्सो प्रेवलेंट मतलब सोशल चेंजेस के साथ साथ जैसे ऐसे सोशल डिवेलपमेंट हुआ जो क्राफ्ट की ट्रेडिंग थी वो भी स्टार्ट uh, हो गई ऑल्सो देर वॉज बाटर सिस्टम बाटर सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गुड डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स यू मस्ट भी नो इन कि पहले uh, क्योंकि करेंसी तो चलती नहीं थी इतनी तो बाटर सिस्टम किया जाता था विच वॉज प्रेवलेंट इन इंडस सिविलाइजेशन एज वेल ना वट वर द आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दिस शुड बी स्टडीड फॉर एग्जाम्पल गोल्ड कोलार कोलार माइन्स यू मस्ट भी नो इन कर्नाटका ईरान अफगानिस्तान यहाँ से गोल्ड मिलता था कॉपर खेतरी कॉपर माइन्स राजस्थान वेरी फेमस माइन्स खेतरी कॉपर माइन्स इन राजस्थान एंड बलूचिस्तान यहाँ से कॉपर मिलता था एंड लैपस लजुली अफगानिस्तान से ये लैपस लजुली मिलता था ऑल्सो सील्स सील्स क्या होते थे सील्स को बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक ट्रेड परमिट की तरह या फिर ट्रेड के लिए या पास की तरह यूज़ किए जाते थे और ये स्टेटाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता है स्टेटाइट उससे बनते थे एंड द साइज वॉज टू बाई टू मेजर सील्स फाउंड पशुपति पशुपति सील यूनिकॉर्न एंड हम बुल सील सी दीज आर द मेजर सील्स फाउंड द यूनिकॉर्न सील द पशुपति सील एंड द हम 
बुल सील ओके ये फेमस सील्स हैं हरप्पन सिविलाइजेशन से जो एक्सकवेशन के टाइम मिली हैं पॉटरी रेड ब्लैक पॉटरी वेयर वॉज मोस्ट प्रेवलेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द नेचर मोटिव्स व मेड मोटिव्स मतलब जो uh, आप एम्बॉस uh, करके लगाए जाते हैं मोटिव्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फिश एट्सेट्रा ये सब एम्बॉस करके लगाए जाते थे पॉट्स पे दे वर नेचर मोटिव्स वॉटल्स इंसेंस बर्नर स्टोरेज जार्स डिशेज ये सब मिले हैं एंड प्लेन पॉटरी विद मल्टीपल डिजाइन सो दे वर गुड पॉटर्स एज वेल आर्ट एंड क्राफ्ट बीड्स वर वॉन बाय बोर्ड मैन एंड वेमेन फॉर ऑर्नामेंट्स एंड फॉर डेकोरेशन ब्रॉन्स स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल वी हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट इट इट वॉज फाउंड ड्यूरिंग डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन वेयर डिड वी फाइंड द ब्रॉन्स स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल एट वेट साइट क्ले टॉयज क्ले टॉयज हैव ऑल्सो बीन फाउंड एंड अ फिगर ऑफ अ बेयरडेड मैन इज ऑल्सो एक्सकवेटेड सी दिस इज अ फिगर ऑफ अ बेयरडेड मैन नॉल यू कैन लुक एट द क्लोदिंग ऑफ दिस मैन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब आप क्लोदिंग के बारे में पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि जो क्लोदिंग uh, होती थी वो मैन एंड वुमेन के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर होती थी बोथ यूज टू वेयर साड़ी तो अगर आप इस इमेज में भी देखें वहाँ पर देख रहा होगा कि ही हैज़ शॉल सॉर्ट ऑफ समथिंग विच ही हैज़ रैप अराउंड इज बॉडी एंड ऑल्सो दीज आर द बीड्स जिसकी हमने बीड्स की बात की ये बीड्स यूज़ करते थे अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए एंड देवर वॉन बाय बोथ मैन एंड वेमेन नाउ द सोसाइटी वॉज सेक्यूलर हाउ कैन वी से दैट सोसाइटी वॉज सेक्यूलर यू विल गेट योर आंसर अहेड ओके दे वॉर नो पर्टिकुलर रिलीजन बेसिकली यहाँ पर ऐसा कोई रिलीजन नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन में सो वी कि यहाँ की एक पर्टिकुलर रिलीजन रिलीजन ही फॉलो करना है ऐसा कुछ भी नहीं था इसलिए हम कह सकते हैं कि द सोसाइटी वॉज सेक्यूलर ऑल्सो आईवरी कॉम लॉन्ग हेयर ब्रेडेड हेयर विद सिल्वर गोल्ड हेयर बैंड दिस कैन बी फाउंड बीट जेल ज्वेलरी वॉज वॉन साड़ी वॉज वॉन बाय बोथ मैन एंड वन मैन लाइक वी डिस्कस राइट नाउ हरापन स्क्रिप्ट हरापन हरापन स्क्रिप्ट जो थी बेसिकली इट वॉज पिक्टोग्राफिक बहुत सारे साइंस यूज करते थे और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी एंड द मेथड यूज वॉज ब्लोस्टोफेडन मेथड ब्लोस्टोफेडन मेथड इज पहले राइट टू लेफ्ट रेड टू लाइट सॉरी राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट एंड देन अगेन राइट टू लेफ्ट इस तरह से ये स्क्रिप्ट चलती थी सो अ बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट वॉज देयर विच वॉज यूज इन हरप्पन सिविलाइजेशन द लैंग्वेज अब कुछ लोग कहते हैं द्रविडियन लैंग्वेज थी सम पीपल से इंडो यूरोपियन थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी बट कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि स्क्रिप्ट कौन सी थी द रिलीजन द रिलीजन फॉलोड वॉज बेसिकली नॉट गॉड बट पीपल यूज टू वर्शिप नेचर नेचर वर्शिपर्स थे लाइक like, uh, हमने अभी सील्स में देखा uh, पशुपति सील दैट वॉज शिवा प्रोटो शिवा पीपल ट्री वॉज वर्शिप एंड यूनिकॉर्न वॉज वर्शिप बिकॉज दे यूज टू वर्शिप नेचर जो नेचुरल फोर्सेज थी उनको वर्शिप करते थे वो लोग इंस्टेड ऑफ डूइंग आइडल वर्शिप तो कोई आइडल वर्शिप नहीं हुआ करती थी रिचुअल्स प्रैक्टिस की जाती थी बेरियल प्रैक्टिस होती थी रिचुअल्स और नेचर वर्शिप होती थी इंस्टेड ऑफ अ पर्टिकुलर गॉड और आइडल वर्शिप फॉर एग्जाम्पल काली बंगन सील ऑफ फीमेल गॉड हैज़ बीन फीमेल गॉडेस हैज़ बीन फाउंड एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स कहीं पर भी कोई टेम्पल्स नहीं थे बेरियल जो होता था जब जो भी uh, किसी की डेथ हो जाती थी उनको जब uh, उनका बेरियल किया जाता था तो तीन तरह के बेरियल होते थे कम्प्लीट बेरियल पार्शल बेरियल एंड पोस्ट क्रीमेशन बेरियल सो कम्प्लीट बेरियल लाइक वेन समबडी हैज डाइड कम्प्लीटली उनका बेरियल कर दिया गया पार्शल बेरियल में हाफ द बॉडी वॉज बर्न एंड देन इट वॉज बेरीड वेयर एज इन पोस्ट क्रीमेशन बेरियल जब uh, उनका क्रीमेशन हो जाता था उसके बाद जो एशेज होती थी उनको भी बेरी किया जाता था दैट वॉज पोस्ट क्रीमेशन बेरियल ना वाई डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन दैट इज़ अ क्वेश्चन बहुत सारी थ्योरीज आई हैं डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एनवायरमेंटल चेंजेस फ्लडिंग एपिडेमिक्स आर्यन इन्वेजन मैनी थ्योरीज हैव बीन देयर फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल चेंज जैसे अगर हम हम अभी देखें तो घग्गर और सरस्वती रिवर है दैट इज वैनिश्ड वो गायब हो गई हैं वो अब एग्जिस्ट नहीं करती थे आर डेड रिवर्स नाउ तो कुछ जो आर्क्योलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा कि एनवायरमेंटल चेंजेस हुए थे क्योंकि नदियाँ सारी सूख गई इस वजह से फाइनली पानी की कमी की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया कुछ लोगों ने कहा कि फ्लडिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी मोहिंजो दाड़ो और चनू दाड़ो में सात बार फ्लड्स आए थे और इस कंटिन्यूस फ्लडिंग की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया थर्डली जियोलॉजिकल चेंजेस अर्थक्वेक्स आ गए थे इस वजह से डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बताई गई है एपिडेमिक्स हो गए थे आर्यन इन्वेजन हुआ था बट ऋग्वेदा मैंशन भी करता है पुरंदर एंड हरियोपा के इन्वेजन को बट ऐसा कोई हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला जिससे हम कह सकते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है डिक्ला
बहुत सारे प्रोसेसेस भी हो सकती हैं हो सकता है कोई सिंगल प्रोसेस भी हुई हो बट इट वाज ग्रेजुअल एक दिन में डिक्लाइन नहीं हो गया था इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस नाउ आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस वी नीड टू डिस्कस सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट वॉज प्री डोमिनेटली सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सेक्युलर सिविलाइजेशन था और कोई रिलीजन डोमिनेट नहीं करता था सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया विच इज ऑल्सो करेक्ट हम लोगों ने इनिशियल स्लाइड में पढ़ा था कि कॉटन वॉज मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड कॉटन Uh, was given to the world by Indus Valley Civilization. So both the statements are correct. This question was asked in 2011 UPSC CSE prelims examination. Next question: Which of the following characterizes the people of Indus Valley Civilization? They possess great palaces and temples. They worship both male and female deities. Please correct this. It should be male and female. M A L E and female deities. the employed horse drawn chariots in warfare now think about it pause the video and do mention the answer in the comment section they possessed great palaces and temples this cannot be true humne abhi padha tha temples ka hame koi evidence nahi mila hai aur kyunki wahan par aisa palaces aur temples ki koi evidence nahi mile to ye to incorrect ho gaya statement second statement they worship both male and female deities which is correct kali bangan mein female goddess ka hame figurine mila hai male deities pashupati he was worship whereas they employed horse drawn chariots in warfare warfare to tha hi nahi they were peace loving people there was no evidence of war be, being fought in indus valley civilization so first and third statement are incorrect okay and only which statement is correct two correct so the correct answer should be b third question which of the following is not a harappan site chanhudaro it is a harappan site humne padhai hai कोट दीजिए यस सोहा गुड़ा थिंक अबाउट इट एंड देसलपुर डू थिंक अबाउट इट एंड डू मैंशन इन द कॉमेंट सेक्शन पॉज द वीडियो मैंशन द आंसर एंड देन अगेन प्ले द वीडियो तो चन्हूदारो इज इज अ हरअपन साइट लोकेटेड एट सिंध पाकिस्तान कोट डीजी अगेन पाकिस्तान देसलपुर नियर कच्छ गुजरात एंड सोहा गुड़ा इज नॉट अ हरअपन साइट सो द आंसर वुड बी थ्री I hope you have liked the lesson. Thank you.